Deutschland im 21. Jahrhundert. Ein Land im Herzen Europas, zwischen Alpen und der See. Woher kommt das Land, in dem wir heute leben? Geschichte im Zeitraffer. Wir haben bereits Videos zur deutschen Geschichte produziert. Diese ersten Teile der Serie sind oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Die Nationalsozialisten übernehmen 1933 die Macht in Deutschland. Der Reichstag brennt nach 15 Jahren deutscher Demokratie. Wie konnte es so weit kommen? Die Gründe sind vielschichtig. Die Deutschen fühlen sich durch den Versailler Vertrag von 1919 gedemütigt und werden zu enormen Entschädigungszahlungen verpflichtet. Die Last der Zahlungen ist kaum zu tragen. Als die deutsche Regierung die Zahlungen 1923 aussetzt, muss sie machtlos zusehen, wie Frankreich das Rheinland besetzt. Neben diesen äußeren Gründen kommen auch innere Gründe. Schon nach dem Ersten Weltkrieg ist in Deutschland der falsche Eindruck entstanden, die demokratischen Kräfte seien an der Niederlage schuld. Die politische Lage der Weimarer Republik ist alles andere als stabil und die Verfassung hat ein paar Schwachstellen. Parteien, die die Demokratie offen ablehnen, werden nicht verboten und sitzen im Parlament. Auch mit sehr kleinen Stimmanteilen ziehen sie in den Reichstag ein und erhalten so eine politische Bühne. Dazu kommt ein starker Präsident, der den Reichstag per Notverordnung eigenmächtig auflösen kann. Die Schuldenlast für die neue Deutsche Republik ist kaum zu tragen. Daher nimmt man kurzzeitige Kredite in den USA auf. Nach dem Börsensturz von 1929 kommt es zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft und enormer Arbeitslosigkeit. In solchen Situationen tendieren Wähler häufig zu Extremen. In Deutschland führt die Summe dieser Ursachen 1932 zur Wahl nichtdemokratischer Parteien. Die NSDAP unter Hitler kommt an die Macht. Hitler und die NSDAP nutzen den Reichstagsbrand, um Opposition und Verfassungsorgane auszuschalten. Alle sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kräfte werden in die neue Diktatur eingegliedert. Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft ist klar umrissen. Nur wer sich zum neuen Staat bekennt und auch dem Rassebegriff des Regimes nach Deutscher ist, gehört dazu. Bereits 1933 wird in Dachau bei München das erste Konzentrationslager, kurz KZ, errichtet. Dort werden politische Gegner der Diktatur weggesperrt. Später folgen Juden und andere Gruppen. Vor allem die Juden werden zunehmend brutal aus der Gesellschaft verstoßen. Alle Bürger müssen einen Abstammungsnachweis erbringen. Jüdische Betriebe und Personen werden zwangsenteignet. Synagogen gehen in Flammen auf und die Gewalt mündet im industriell organisierten Völkermord. Auch körperlich und geistig Behinderte werden ermordet. Mit dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg übernimmt Hitler 1934 dessen Position neben der des Reichskanzlers. Spätestens zu diesem Zeitpunkt kann man von einem Führerstaat unter Adolf Hitler sprechen. Die NSDAP verfügt über mehrere militärähnliche Kampforganisationen wie die Sturmabteilung SA oder die Schutzstaffel SS. Hitler lässt die Führungsriege der SA 1934 am Tegernsee durch die SS ermorden, um politische Konkurrenten aus den eigenen Reihen zu beseitigen. Der Widerstand bleibt, während der ganzen Zeit im Dritten Reich, nicht zentral organisiert. Dennoch gibt es mehrere Attentatsversuche auf Hitler, die alle scheitern. Das NS-Regime ist erfolgreich bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrise. Sicherlich trägt auch eine allgemeine Erholung der Wirtschaft zur Besserung der Lage bei. Durch öffentliche Aufträge, vor allem im Bereich der Rüstung und von Infrastrukturprojekten, werden Stellen geschaffen. Auch der Aufbau der Wehrmacht trägt seinen Teil bei. Die Arbeitslosigkeit sinkt, wie hier gezeigt, auf gut 3% im Jahr 1938. Die Regierung finanziert die Maßnahmen über Wechsel, Anleihen und das Drucken von Geldscheinen. 
Die Militärausgaben steigen auf über 10% des Volkseinkommens. Hitler fordert 1936, dass die deutsche Armee und Wirtschaft in vier Jahren, also 1940, kriegsbereit sein solle. Die Hitler-Regierung weiß genau, dass ihr Reich stark von Öl und anderen Rohstoffimporten abhängig ist. Und diese Ressourcen werden überwiegend durch andere Staaten kontrolliert. Daher wird ab 1934 die Herstellung synthetischen Benzins aus deutscher Kohle betrieben. Dennoch bleibt das Dritte Reich abhängig von Importen. International tritt das NS-Regime anfangs gemäßigt auf und knüpft an die Politik der Weimarer Republik an. Dennoch brechen die Nationalsozialisten bereits Ende 1933 den Versailler Vertrag mit der Anweisung, die Armee auf 300.000 Mann auszubauen. 1935 führen sie die Wehrpflicht wieder ein und erreichen die Zustimmung Großbritanniens zum Flottenbau. Alles Verstöße gegen den Versailler Vertrag. Die anderen europäischen Mächte versuchen Friedenspolitik zu betreiben und gehen nicht gegen die Verstöße vor. Deutschland verbündet sich 1935 mit Italien und 1936 mit Japan. Den französisch-russischen Beistandspakt 1936 nutzt Hitler zur Besetzung des Rheinlands durch deutsche Soldaten. Erneut eine Verletzung des Versailler Vertrags. Die Westmächte verhalten sich erneut ruhig. 1938 wird Österreich ans Reich angeschlossen und mit internationaler Zustimmung das Sudetenland mit Soldaten besetzt. Im März 1939 marschieren deutsche Truppen dann in Prag ein und besetzen Böhmen. Die Slowakei wird zu einem Satellitenstaat. Im August 1939 teilen sich Deutschland und die Sowjetunion Polen auf und beschließen einen Nichtangriffspakt. Am 1. September 1939 marschieren deutsche Truppen in Polen ein. Großbritannien und Frankreich erklären Deutschland den Krieg. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Armee verfolgt eine Blitzkriegsstrategie. Mit einer Übermacht und besserer Ausrüstung stoßen die deutschen Truppen vor. Die Taktik der Blitzkriege hat den Vorteil, dass die Wehrmacht so Benzin spart. Polen fällt trotz heftigen Widerstands nach knapp vier Wochen. Dänemark und Norwegen lässt Hitler 1940 besetzen, um die Versorgung mit Eisenerz sicherzustellen. Frankreich, Belgien und die Niederlande fallen ebenfalls rasch. Vor allem im Falle Frankreichs hatte man mit einer hochriskanten Offensive im Mai 1940 Erfolg. Großbritannien soll durch Bombardierungen in die Knie gezwungen werden. Doch die USA unterstützen Großbritannien bereits entschlossen. Die deutsche Flotte ist jedoch hoffnungslos unterlegen. Die deutsche Kriegsmarine versucht die Versorgung Englands durch einen U-Boot-Krieg zu unterbinden. Die Wehrmacht setzt 1941 nach Nordafrika über und greift in den Krieg in Südeuropa ein, um Italien zu unterstützen und den bevorstehenden Russlandfeldzug von Süden her abzusichern. Das verzögert den Angriff auf Russland. Der Krieg in Europa scheint entschieden zu sein, als die Wehrmacht die Sowjetunion 1941 angreift. Im Osten gehen die deutschen Truppen mit äußerster Brutalität gegen die Bevölkerung vor. Die deutsche Armee ist nicht für den Winter ausgerüstet, sie schafft es nicht Moskau vor Wintereinbruch einzunehmen. Das und der Kriegseintritt der USA nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor sind Wendepunkt im Krieg. Der Zweite Weltkrieg ist ein Krieg, in dem es auch um Rohstoffe, besonders ums Erdöl geht. Die Alliierten kontrollieren die größten Reserven. In Deutschland gibt es nur kleine Vorkommen und in Japan gar keine. Der Krieg benötigt Unmengen an Erdöl. Ein deutscher Panzer benötigt über 500 Liter für 100 Kilometer. Österreich verfügt in dieser Zeit über Reserven im Wiener Becken. Das ist ein wichtiger Grund für den sogenannten Anschluss Österreichs. In Stalingrad ging es ums Öl in Kaukasus und einen freien Weg zum Öl im Nahen Osten. Kaum bekannt ist, dass deutsche Truppen im Mai 1941 versuchen, den Irak zu überfallen und dort durch die Briten geschlagen werden. 
Beim Feldzug in Nordafrika geht es darum, die Briten vom Öl abzuschneiden und selbst die Kontrolle darüber zu erlangen. Auf dieser Karte lassen sich die Hauptquellen für Erdöl fürs Dritte Reich erkennen. Die deutsche Armee versucht 1942 die Erdölfelder in Zentralasien zu erreichen, bleibt jedoch in Stalingrad stecken, wird eingekesselt und muss 1943 kapitulieren. Auch in Nordafrika kapitulieren die deutschen Streitkräfte 1943. Die Marine verliert viele ihrer U-Boote, weil die Alliierten die deutsche Verschlüsselung knacken und ihre Ortungstechniken verbessern. Die USA und Großbritannien landen im Juli 1943 auf Sizilien. Italiens Diktator Mussolini wird gestürzt. 1944 landen die Alliierten in Nordfrankreich, während die sowjetische Armee Deutschland von Osten angreift. Es kommt zu erbitterten Gefechten. Das NS-Regime weiß, dass der Krieg verloren ist und hält dennoch am Krieg fest. Selbst Kinder werden durch die Nazis zum Kampf gezwungen. Seit 1942 werden Juden mit industriellen Methoden hingerichtet. Das wird bis zum Schluss betrieben. Deutsche Städte werden zerbombt. Die Alliierten rücken bis nach Deutschland ein. In Ostpreußen flieht die Bevölkerung vor den äußerst brutal vorgehenden sowjetischen Soldaten. Bereits im Februar 1945 hatten sich die Siegermächte in Yalta auf eine Nachkriegsordnung geeinigt. Hitler, Goebbels und andere führende Mitglieder der Naziführung nehmen sich das Leben. Im Mai 1945 nimmt die sowjetische Armee Berlin nach erbitterten Gefechten ein. Deutschland kapituliert in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1945. Japan kapituliert am 2. September 1945 nach zwei Atombombenangriffen. Das Ergebnis dieses Kriegs sind Schätzungen zufolge 70 Millionen Tote. In Deutschland sind 7,7 Millionen Menschen dem Krieg zum Opfer gefallen, davon über 2 Millionen Zivilisten. Europa und Deutschland liegen in Trümmern. Deutschland wird besetzt und geteilt. Schon im Zweiten Weltkrieg hatte sich ein Konflikt zwischen den USA und Großbritannien auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite angebahnt. Die USA und Großbritannien hatten der Sowjetunion einen Einmarsch nach Frankreich schon für 1942 zugesagt, aber nicht ausgeführt. Der Einmarsch hätte die Sowjetunion entlasten sollen. Damit warteten die Westalliierten bis 1944, genauso wie mit Angriffen auf die deutschen Ölanlagen. Das waren möglicherweise die ersten Schritte, um den Vormarsch der Roten Armee nach Westen zu bremsen. Der nächste Teil der deutschen Geschichte, geteiltes Deutschland, wird sich mit der Lage im Kalten Krieg und der deutschen Teilung beschäftigen. Ihr findet das Video, wenn schon produziert, im Link rechts oder in der Videobeschreibung.